ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಳಿ ಕಲಿಯಿರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂದು ಧಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪ್ರಶ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪ್ರಶ್ನಕೋಶದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಪದಗಳಿಗೆ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನು ಧಾತುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಧಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆ ಇವು ಎರಡು ಒಂದೇ ಇರ್ತಾರೋ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಓದಿದನು ಓದು ತಿಂದನು ತಿನ್ನು ಬಂದವು ಬರು ನಿಂತರು ನಿಲ್ಲು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಜ್ಞಾರೂಪ ಮತ್ತು ಆಜ್ಞಾರೂಪ ಮತ್ತು ಧಾತು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳಿರ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತರು ಬರು ಇರು ಇವು ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಬರು ಅನ್ನೋದು ಆಜ್ಞಾರೂಪ ಅಲ್ಲ ಬಾ ತ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರು ಧಾತುವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಾಗ ಬರು ತರು ಇರು ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಇತರೆಡೆ ಅದು ಆಜ್ಞಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಓದು ತಿನ್ನು ಕುಳಿತುಕೋ ಕಟ್ಟು ಓಡು ನಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಜ್ಞಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಧಾತು ರೂಪವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವಂತಹ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೃದಂತಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೃದಂತಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೃದಂತ ಇದೆ ಇದ್ದಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳುವ ಕಾರಣ ಇದ್ದಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇರು ಅನ್ನುವ ಉತ್ತರವೇ ಸರಿ ಆದರೂ ಎಲ್ಲವೂ ಇದನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಪೂಜಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆಯಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೃದಂತಕ್ಕೆ ಪೂಜಿಸು ಅನ್ನುವಂತಹ ಧಾತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಇರು ಅನ್ನುವ ಧಾತು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಕೃದಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಕೃತ್ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿ ಕೃದಂತಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃದಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಧಾತುಗಳಿರ್ತವೆ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಧಾತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಿಂದನು ಬಂದವು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಧಾತು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉಪಾಯ ಇದೆ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದಂಥ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಪದ ಕೊಡಲಿ ಅದರ ಉತ್ತ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಉತ್ತ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಂದವು ಬಂದವು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬರುತ್ತವೆ ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡಕ್ಷರ ಬರು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಧಾತುವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹಾಗೆ ಹೋದವು ಹೋದವು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಉತ್ತ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೆಗಿರಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಳಿತದೆ ಅದು ಆಜ್ಞಾ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅದು ಧಾತುವಾಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭದ ವಿಧಾನ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಪದಗಳು ಹೀಗಿವೆ ಓದಿದನು ಧಾತು ಓದು ತಿಂದನು ತಿನ್ನು ಬಂದವು ಬರು ನಿಂತರು ನಿಲ್ಲು
ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇರು ಧಾತು ಮುಂದಿನದು ಬಾರಿಸುವಳು ಬಾರಿಸು ನುಡಿಸುವಳು ನುಡಿಸು ಕೇಳಿದರು ಕೇಳು ಎದ್ದರು ಏಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದನು ಬರೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಬರು ತೂಗಿದರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕೃದಂತ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇದೆ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬರೆ ಧಾತು ಇದ್ದನು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇರು ಧಾತು ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಬರುತ್ತಾ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬರು ಧಾತು ಇದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇರು ಧಾತು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮುಂದಿನದು ತೂಗಿದರು ತೂಗು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹಿಗ್ಗಿದರು ಹಿಗ್ಗು ನಡುಗಿದನು ನಡುಗು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹಿಡಿದಳು ಹಿಡಿ ಕೊಟ್ಟನು ಕೊಡು ಬೆಳಗುವಳು ಬೆಳಗು ಹೊಗಳಿದರು ಹೊಗಳು ಮಿಂಚಿತು ಮಿಂಚು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕೃದಂತ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇದೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೊಳೆಯುತ್ತಾ ಎಂಬ ಕೃದಂತಕ್ಕೆ ಹೊಳೆ ಎಂಬುದು ಧಾತು ಇತ್ತು ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಇರು ಎಂಬುದು ಧಾತು ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಳೆ ಮತ್ತು ಇರು ಅನ್ನುವ ಎರಡು ಧಾತುಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರೆಯಿರಿ ಚಿಗುರಿದವು ಚಿಗುರು ಸಾಕಿದರು ಸಾಕು ಹರಡಿತು ಹರಡು ಅಬ್ಬರಿಸಿದನು ಅಬ್ಬರಿಸು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಕೃದಂತ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇದೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸು ಅನ್ನುವ ಧಾತು ಇದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇರು ಧಾತು ಈ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಧಗದಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಧಗಿಸು ಅನ್ನೋದು ಧಾತು ಒಂದು ಧಗಿಸುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಕೃದಂತ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇಲ್ಲಿ ಧಗದಗಿಸುತ್ತಾ ಧಗಿಸು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಧಾತು ಇದೆ ಧಗಿಸುತ್ತಾ ಎಂಬಂತಹ ಕೃದಂತಕ್ಕೆ ಧಗಿಸು ಅನ್ನುವ ಧಾತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇರು ಅನ್ನುವ ಧಾತು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀರಿ ಧಗಿಸು ಇರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು ಚಲಿಸಿದವು ಚಲಿಸು ಮಲಗಿತು ಮಲಗು ದುಃಖಿಸಿದರು ದುಃಖಿಸು ಪ್ರಲಾಪಿಸಿದಳು ಪ್ರಲಾಪಿಸು ಇದ್ದವು ಇರು ಬಿದ್ದಿತು ಬೀಳು ಹಲುಬಿದಳು ಹಲುಬು ಮುಗಿದಳು ಮುಗಿ ಕರುಣಿಸೆಂದಳು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದ ಇದೆ ಕರುಣಿಸು ಮತ್ತು ಎಂದಳು ಕರುಣಿಸು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಧಾತು ಎಂದಳು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಎನ್ನು ಎನ್ನುವುದು ಧಾತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂದಳು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂದಳು ಈಗ ಧಾತುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿತೀರಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ಉತ್ತ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಗ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪದ ಎನ್ನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದು ಧಾತು ಹೀಗೆ ಧಾತುವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಧಾತುವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಅದು ಆಜ್ಞಾ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಈ ಧಾತುವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಭೂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಂದವು ಅಂದಾಗ ಬಂದು ಅಂತ ಬರಿಬಾರ್ದು ಬರು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸುಲಭದ ಉಪಾಯ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಆ ಆ ಪದವನ್ನು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ಆಗ ಬರುತ್ತವೆ ಬಂದವು ಅನ್ನುವ ಪದ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದಾಗ್ತದೆ ಆಗ ಬರು ಎನ್ನುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಧಾತು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧಾತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಭೂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಆಗ ಮೊದಲ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ಧಾತು ಆಗಿರ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೋಯಿತು ಹೋಯಿತು ಅಂತಾಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಧಾತು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆಗ ಏನು ಹೋಗು ಅನ್ನುವ ಧಾತು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊಂದಲ ಆದಾಗ ಯಾವುದು ಧಾತು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಗೊಂದಲ ಆದಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪದವನ್ನು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ಆಗ ಮೊದಲ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಧಾತು ಇರ್ತದೆ ಅದು ಆಜ್ಞಾ ರೂಪದಲ
ಧಾತು ರೂಪ ಇದೇ ಇರ್ತಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಇದನ್ನು ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಂಚ